para vocês. Estou gravando, começando esse vídeo agora, às 9 horas e 56 minutos, né, quase 10 da manhã, do dia 13 de agosto de 2019. Essa é uma das lives espontâneas que eu faço, só um minutinho. Vou abrir outra tela aqui e deixar no mudo, senão eu acabo dando retorno aqui para mim mesmo. Beleza? Vou fechar aqui a tela do YouTube agora. Olha aí, pessoal. Eu sempre fico feliz com o carinho de vocês, né? Já tinha aí nove pessoas aguardando enquanto a gente ia... Enquanto eu deixei programado, né? E aí, mal começamos, já estamos aí com mais de quase 120 pessoas. Então, muito obrigado. Essa semana toda eu vou ter lives. Então, fica sempre de olho no canal. Se você não é inscrito ainda, aproveita agora, se inscreve, né? Clica aí no botão inscrever-se e já clica no sininho. Porque aí, quando eu programo a live, que nem hoje, sete e pouco da manhã, já programei essa. Aí você já recebe uma notificação no seu celular. Né? Olha, vai ter live e tal hora. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve, né? E já põe aí também, já clica no sininho. Essa semana toda eu vou ter lives. Não prometo que seja sempre às dez. Às vezes vai ser no meio da tarde, às vezes vai ser no final do dia. Mas se você está inscrito e clicou no sininho, você vai receber notificação. A semana toda eu farei. Por quê? porque é uma semana muito especial, é, tem, muita gente tem pedido sobre isso, como nós fizemos a jornada do Guerreiro Interior na semana passada, muita gente, mas muita gente, minha equipe ficou quase louca, muita gente escrevendo, pedindo ajuda e tal, e eu resolvi fazer essa semana falando sobre esses assuntos. Se você não assistiu a live de ontem de manhã, assista, por favor, porque aí vai fazer mais sentido para você. A de ontem se chama Como Lidar com os Inimigos Interiores. Então aí você vai entender... Muita coisa do que eu vou falar aqui hoje. A live de ontem, fiquei super feliz. Hoje de manhã, estava com quase 17 mil visualizações, quase 400 comentários, muita gente comentando, perguntando coisas. Eu, como sempre, fico muito feliz de poder ajudar e de receber esse carinho de vocês. né? Então, vamos lá. Te... Ah, eu peço que vocês se lembrem também o seguinte, sempre é bom avisar. Nessas lives espontâneas que eu faço durante o dia, eu estou sozinho, a minha equipe está trabalhando em outras coisas. Então, não dá para eu ficar olhando aqui vocês, eu vejo os nomes, mas não dá para eu ficar falando Oi, Adin, Oi, Jane, Oi, Radassa, Oi, Nuremberg. Não dá, porque veja, gente, eu peço que vocês compreendam. Se eu ficar de olho aqui no chat, eu não consigo fazer a aula. Né? E o dia corre, a gente está assim. Então, veja bem, ó, você que está assistindo ao vivo agora, lembre-se, as perguntas que você colocar no chat, elas vão ficar aí, a minha equipe pega também. Mas você que vai assistir depois, quando encerrar o vídeo, põe nos comentários as suas perguntas, a minha equipe filtra, e depois eu vou te respondendo. Ou escreve por e-mail para nós. Nosso e-mail é contato.ivanmaia.com.br. Ok? Está na descrição do vídeo também. Sempre na descrição do vídeo tem uh, os meus dados. Tem gente que fala, ah, Ivan, mas eu não sei onde fica a descrição. Se você estiver assistindo no seu celular, no YouTube... Bem no cantinho do vídeo aqui, assim, ó, no cantinho direito dele, tem uma setinha para baixo. Você clicou aqui, ele abre a descrição. E tem gente que fala, ah, mas eu não sei onde estão os comentários. Se você estiver assistindo no celular, você tem que rodar o vídeo para cima, assim, e vai chegar nos comentários, eles ficam lá embaixo, tá bom? Assim como o like, o dislike, e assim por diante. Bom, vamos lá, vamos entrar no nosso assunto. Ó. Ontem eu falei sobre os inimigos interiores, quem são eles e tal... Não vou explicar hoje de novo, tá certo? Porque tá lá na live de ontem. Se você não viu, você pode ir lá e assistir. Tá tudo tranquilo. Senão, eu explicar tudo de novo é, é um desrespeito a você, né? Então, veja bem. Lá eu falei sobre os inimigos interiores. Por que, que eles são os mais perigosos? Por que, que eles destroem a vida da gente? Eu falei sobre o Judas Iscariotes, que mora dentro de cada um de nós e que tá sempre pronto a nos trair. Por que, que a gente tem que tomar bastante cuidado? E falei também sobre seis órgãos internos e como as emoções negativas afetam isso e trazem doenças. Então, esse eu faço questão de frisar aqui, porque eu vou falar sobre um deles hoje. Ontem eu falei que a raiva, a raiva, ela afeta o fígado e destrói o fígado. Você deve saber que se destruir o seu fígado, você morre imediatamente, tá certo? O coração, ele para, você tem, a gente tem alguns segundos aí para poder reviver. O fígado, se ele for abalado, acabou, esqueça, entendeu? Falei que a preocupação afeta o estômago e dá doenças estomacais. Falei que a mágoa prende os intestinos e você morre através disso, porque tudo que o seu corpo precisa, o seu cérebro fabrica a partir dos seus intestinos. Seus intestinos não podem estar cheios de fezes. As fezes só podem passar por ali. Falei também que o medo, ele paralisa os rins e afeta os rins. 
Falei que o ódio afeta o seu coração, dá doenças cardíacas, pode fazer o seu coração parar, pode fazer você ter um infarto. Falei também que a culpa dá problemas na sua tireoide, o negócio de se sentir culpado pelo que fez, pelo que não fez, esse tipo de coisa. Então, eu falei fígado, estômago, intestinos, rins, tireoide e coração. Falei de seis órgãos. Hoje, eu quero me deter em um deles. Falei para você que a raiva, ela afeta, né? Acabei de falar aqui, ó, a raiva afeta o seu fígado. O que, que eu falei ontem? Eu falei que a gente deve ter raiva de coisas e situações, nunca de pessoas. E mesmo a raiva que a gente tem de coisas ou de pessoas, a gente não deve ficar sentindo aquilo a vida inteira. Entende? O que, que a gente deve fazer? Você sentiu raiva de alguma coisa? Ótimo! Sabe por que você sente raiva de alguma coisa? Porque você veio ao mundo para mudar aquilo. Então faça alguma coisa para mudar aquilo. Vou contar uma história para você de um, de um padre um padre americano, que o nome dele é Anthony de Mello. Ele conta o seguinte, que ele, ele tinha lá, há vários anos, ele tinha uma pequena paróquia, e ele ficava indignado assim, com o fato de tantas crianças na rua, fumando droga, crianças abandonadas pelos pais e tal. E um dia, ele estava andando pela rua, ele viu um monte de crianças dormindo no frio, e ele ficou indignado com aquilo, e ele disse que olhou para cima e falou para Deus, quando é que o senhor vai fazer alguma coisa? Por que, que o senhor não faz alguma coisa? E ele disse que ouviu uma voz dentro dele como se fosse um raio, e uma voz grave que disse assim, eu já fiz, eu fiz você. E aquilo mudou a vida dele, porque hoje, até hoje, faz anos, ele dedica a vida dele a mudar aquela situação. Talvez você se pergunte assim, ah, Ivan, mas como que eu vou ter poder para mudar uma situação? Todos nós temos poder para mudar uma situação, entendeu? Eu não falei para você ontem, por exemplo, que eu tenho raiva de certas músicas que chamam de música e que não é música nem aqui, nem na China com letras imbecis, com letras de com baixo calão, com letras cretinas. Eu não falei isso para vocês, não é? Então, como eu tenho raiva daquilo, o que, que eu faço? Eu ajudo a mudar aquilo. Então, eu sempre dou aulas sobre música para as pessoas. Já fiz vídeos sobre música. Se você olhar aqui no meu canal, tem um vídeo meu chamado O que é a verdadeira música? Então, eu me dedico a fazer isso, a ajudar as pessoas. Eu não fico sentindo aquela raiva o dia inteiro. Você entende? Porque se eu ficar sentindo aquela raiva o dia inteiro, aquilo vai destruir o meu fígado. E o que, que adianta? Agora, eu tenho raiva também da ignorância. Como que a ignorância ela destrói a vida das pessoas? Por exemplo, a ignorância destrói casamentos, ela destrói relacionamentos entre pais e filhos, ela destrói saúde, ela destrói vidas, destinos, carreiras profissionais, é, vidas financeiras. Então, o que eu faço? Como eu tenho raiva da ignorância, eu criei um canal, faço vídeos... E leva o conhecimento para as pessoas. Por quê? Porque a única coisa que combate a ignorância é o conhecimento. Entendeu? Então não adianta ficar com raiva todo dia da, da ignorância. Eu faço alguma coisa para mudar aquilo. Você tem raiva do quê? Você precisa ter raiva de coisas, não de pessoas. Eu, por exemplo, tenho raiva da TV aberta, da programação da TV aberta, do esgoto que é esse país, a TV aberta aqui nesse país. Vou falar daqui porque eu moro aqui. Eu sei que todo lugar tem... É, isso todo o país tem, mas eu moro no Brasil, então eu só posso falar daqui, tá certo? Eu tenho raiva da programação da TV aberta. Então, o que eu fiz? Há 33 anos eu parei de assistir. E faz anos, 21 anos, que eu combato isso. O que, que eu faço? Eu faço vídeos orientando as pessoas. Eu fiz uma camiseta escrita, desliga a TV e liga o cérebro. Eu chamo de rede esgoto. Eu chamo de rede é, bobo. Eu chamo de rede engana bobo. Mas não é só a rede Globo. Eu, eu, eu tenho raiva de todos os canais abertos, todos eles. Mas não tenho raiva de quem trabalha lá. E também não tenho raiva de quem assiste. E o que, que eu faço? Eu uso a raiva de uma forma positiva e ajudo a mudar aquela situação. Tem gente que tem raiva de mim porque eu tenho raiva da televisão. Olha, veja como que as pessoas são tolas. Se você gosta de assistir televisão, continue assistindo. A única vida que você vai destruir é a sua. O único cérebro que você vai destruir é seu. Os únicos neurônios que você vai fritar são seus. Então, não tenha raiva de mim por causa disso. Agora, se você quiser ter também, tenha. Fique à vontade. Como eu disse ontem, a raiva que você sente, ela afeta o seu fígado. Fique tranquilo que do meu, eu estou cuidando muito bem. Então, hoje eu quero falar com você sobre um negócio que eu ensino há mais de 21 anos, que é o seguinte. Ó. Tenha raiva de coisas, de situações, não de pessoas. Ok. E como que você pode usar essa raiva positivamente? Veja dois exemplos. Eu ensino isso no meu curso, a Fina Arte de Lidar com Pessoas, e ensino isso no meu livro também. Você tem dois tipos de raiva. Ó. A raiva negativa e a raiva positiva. Okay? 
Por exemplo, você imagina um cara descendo do carro, ele está de terno e ele está com um monte de livros na mão. E o carro dele, talvez ele seja advogado, talvez ele seja empresário, a gente não sabe. E o carro dele está assim, numa subida, numa leve subida. Então ele abre a porta do carro e como o carro está numa subida, tem uma tendência da porta se fechar sozinha, não tem? Então ele, ele vai pegar aquele monte de livros e quando ele está virando assim com aquele monte de livros, a porta do carro desce e prende o paletó dele, ele não vê. Então, quando ele vai sair, o paletó dele está preso, aí rasga um pedaço do paletó e os livros caem todos do chão. Então, preste bastante atenção. Ó. Tem uma pessoa, né, o tolo, o que, que o tolo faz? O desequilibrado emocionalmente. Fica com tanta raiva que acaba de rasgar o paletó, chuta os livros e dá uns dois chutes do carro e xinga uma imensidão de palavrões. Eu tenho certeza que você já viu isso daí. E o que que uma pessoa que tem controle faz? Ela sente aquela raiva, mas imediatamente, como ela ela está aprendendo a controlar e ela está fazendo um exercício, porque isso é um exercício, gente. Não existe uma varinha de Harry Potter que você vai pegar aquela varinha de Harry Potter e alguém vai bater na sua cabeça e vai dizer é, siririm, pim, pim, a partir de agora você está calmo. Gente, pelo amor de Deus, isso é ridículo. Quando que as pessoas vão entender isso? É um exercício, gente. É um exercício. Você começa a exercitar. E quanto mais você pratica, melhor você fica. Você não entende isso. Então, uma pessoa que já tem controle, que ela está se tornando sábia, rasgou o paletó, caiu os livros, dá vontade de chutar e ele já se controla imediatamente, abre a porta do carro e ele sabe que não vai adiantar porque os livros já estão no chão, porque o paletó já rasgou. Então, o que, que ele faz? Ele se controla, pensa em outra coisa... E ele transmuta a raiva em gratidão. Ele transmuta a reclamação em gratidão. Vou te dar um exemplo simples hoje. Ó. Um exemplo simples que me aconteceu hoje. Eu acordei, fiz o meu ritual, beleza. Aí eu percebi que não tinha pãozinho para minhas filhas. Então eu peguei o carro e fui comprar. E o momento que eu fui comprar era o momento de maior trânsito na, na avenida que eu ia pegar. Aí tinha um carro na minha frente que tem assim, quando a gente entra nessa avenida tem um corredor de acesso, sabe essa via de que você pode ir, depois lá na frente você sai? Só que o motorista que estava na minha frente, ele era daquele tipo de motorista que não sabe o que é uma faixa de rolagem. Então ele ficou parado ali, até que todos os outros carros passassem. E tem a faixa de rolagem que é para não parar. A primeira reação que eu senti, qual foi? De raiva. Eu pensei, puta, será que esse cara não sabe? que tá aí? Imediatamente, como é um treino, gente, o cérebro já acusa, o meu cérebro acusou. Transmute em gratidão, não é isso que você ensina? E aí, imediatamente, eu pensei, gratidão, senhor. Gratidão porque eu tenho um carro, porque eu estou dentro dele, porque eu estou vivo, porque eu posso ir comprar pãozinho. Entendeu como é que é? O cérebro trabalha assim, é um treino, gente. Você pensa que eu não tenho que fazer isso todo dia? Você pensa que eu não sinto raiva todo dia? Tem, eu tenho raiva quando alguém me corta, eu tenho raiva quando alguém vem. Eu estou tô, tô na estrada, o, o, o limite é 120 por hora, e vem um cretino a 150 por hora e fica dando sinal atrás, querendo passar, meu Deus, claro que dá raiva, mas acontece o seguinte, sabe o que eu faço? Eu dou, eu dou seta e saio, deixa o cretino que vá, entendeu? Deixa que vá, deixa que se mate, deixa que se esguele, deixa que tome multa, eu não vou estragar meu dia por causa disso, entende o que eu estou querendo dizer? Não vou ficar com raiva da pessoa, eu fico com raiva da ignorância dela, mas já mudo de ideia, aumenta o som e canto, não vale a pena. Você tem ideia de quanto imbecil tem no trânsito? Você tem ideia de quanta gente tem na estrada? Eu estou no carro com a minha família e o cara vem a 180 por hora costurando. Ele põe a vida dele em risco e a minha, de um monte de inocentes. Mas adianta eu ficar com raiva dele? Esse tipo de gente nasce sem plantar, gente. Põe uma coisa na sua cabeça, ó. cretinos e imbecis nascem sem plantar. É como tiririca, é como braquiara, entendeu? Você não precisa plantar. Não perca seu tempo com gente assim, não perca seu tempo. Você pensa, olha, eu viajo bastante, você tem ideia de quantas pessoas eu vejo no aeroporto que a comissária diz assim, olha, por favor, passageiros do voo, tal, 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 comunicamos que devido ao mau tempo ou a problemas técnicos, seu voo vai atrasar uma hora. Ok, veja bem, é culpa da comissária? Não, a coitada está ali só para dar notícia. Eu preciso falar para você, preciso falar para você a quantidade de gente que vai e faz aquele barraco, entendeu? Ah, minha filha, você pensa o quê? Agora eu vou perder tal coisa, você pensa o quê? Vocês estão de brincadeira comigo? 
e xinga, e grita, e dá barraco. Como tem gente barraqueira nesse mundo. Você pensa que não me dá raiva? Eu estou lá sentado, sabe o que eu faço? Eu aumento o som, faço uma oração pela pessoa e digo, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, porque, meu Deus, gente assim não chega a lugar nenhum, entendeu? Senhor, tem misericórdia da comissária também, dá a ela paciência, porque, porque ela tem que aguentar isso todo dia. Você entende? Gente, eu estou te dando exemplos aqui de como que você pode usar a raiva de forma positiva. Eu já falei ontem. Quer ver um outro exemplo? Tem a raiva de ser pobre. Tem a raiva de não ter dinheiro para comprar, para ter uma vida digna. Mas use essa raiva para fazer alguma coisa. Posso te dar alguns exemplos? Use essa raiva para você controlar melhor os seus gastos. Talvez arrume um bico para você fazer. Procure um emprego melhor. Invista um pouco em você. Assista dois vídeos de treinamento por dia. Desenvolva seus talentos. Aprenda a falar um outro idioma. Sabe, eu estou falando coisas para você que não precisa de dinheiro. Só precisa de um pouco. Pega um pouco do tempo que você assiste televisão, que você fica assistindo novelas, aquele bando de imbecis que tem uma novela representando o papel, sabe, aquelas coisas, fazendo sexo na TV, sete horas da noite, para seus filhos ficarem olhando aquilo, entende? Uma, uma programação televisiva que é um lixo, nesse lixo desse país, que fizeram desse país um lixo. Sabe, para de ler notícia destrutiva em jornal, começa a ler sobre cursos, sobre pessoas, como é que você pode se aperfeiçoar. Você entendeu como é que é? Transmute, use a raiva de uma forma positiva. Não fique prisioneiro da raiva para o seu fígado não, não receber aquela, aquela bomba todo dia e você morrer em função disso daí. Não vale a pena, gente. Entende? Você tem controle. Olha, você já ouviu aquele, aquela, uma frase que diz assim, calma, antes de explodir, conte até 10. Você já ouviu falar isso daí? Aí tem gente que diz assim, por que será contar até 10? Será que o número 10 é mágico? Não, se o número 10 fosse mágico, eu pegava um, um, uma folha assim, escrevia 10 e andava com ela no bolso. Aí quando eu ficasse com raiva, eu olhava para ela e... Ah, já me acalmei. Não, não é isso. É que leva mais ou menos 10 segundos para que um lado do seu cérebro converse com o outro, porque o seu cérebro é dividido em duas partes, dois hemisférios. Então, a emoção está de um lado. E a razão está do outro. Por isso que é um treino. Então, você sente a raiva imediatamente. Se você respirar um pouquinho e tal, daqui a pouquinho já equilibra. Entendi? Você vai fazendo isso e diz, não, não vale a pena. Não vale a pena me estressar por causa disso. Eu não vou deixar isso afastar o meu dia. Gente, é claro que é, é automático a emoção. Claro. Alguém grita comigo, eu fico com raiva, eu fico com vontade de esganar a pessoa. Mas acontece que eu treino isso todo dia. Então, eu penso, não... Deixa pra lá, isso aí não, não vale a pena. Eu chego num no, no, no supermercado, eu chego numa, numa barbearia, eu chego num qualquer numa repartição pública, em qualquer lugar que eu chegar, eu chego e cumprimento a pessoa. Olá, bom dia, tudo bem? A pessoa nem olha na minha cara. Você pensa que eu não fico com raiva? Fico. Mas passa imediatamente, já pensa em outra coisa. Já falei isso para vocês. Às vezes eu leio um comentário grosso de alguém, entendeu? Um comentário com palavrão, coisa que eu odeio. Não sei por que tem gente tão cretina que gosta de escrever palavrão em comentário. Para que, gente, escrever palavrão? Palavrão é dar uma amostra do tipo de ser humano que você é. Ralé. Só a ralé que escreve palavrão, entendeu? É gente cretina, gente sem cultura, gente sem educação nenhuma, gente sem respeito. Você pensa que eu não fico com raiva quando eu leio? Fico, mas sabe o que eu penso na hora? Ah, não vale a pena. Isso aí, eu vou usar essa raiva positivamente. Removo a pessoa do comentário, oro por ela e imediatamente já penso em outra coisa. Ô Ivan, que outra coisa? Vou dar uma dica para você que você não acredita. Ó. Quando você estiver com raiva, entendeu? Toma um chá quando você estiver com raiva. Vou te falar de um chá que eu tomo. Olha, vou mostrar para você aqui. Ó. Vou mostrar para você um dos chás que eu tomo quando é uma raiva muito grande, assim, que eu percebo que aquilo está querendo voltar, aquela raiva está querendo voltar. Eu vou falar para você um chá que eu tomo aqui. Ó. É inacreditável como ele funciona. Você vai gostar bastante. Olha, sempre tenho foto das minhas filhas no meu celular. Ó. Sempre tem. Perdão. Tem foto das minhas filhas, dos meus filhos. Tem foto dos meus netos, entendeu? De todas as pessoas que eu amo, dos meus pais. Então, quando vem uma raiva muito forte e ela está querendo estragar o meu dia e ela não vai embora... O que eu faço? Eu abro a foto de um dos meus filhos, ou eu tenho áudio e ouço, e imediatamente meu coração se enche de ternura, de alegria e de gratidão. Você tem pessoas que você ama, não tem? 
grave a voz dos seus filhos, grave a voz da sua esposa, do seu esposo, de alguém que você ama, dos seus pais, entendeu? E, e você lê, porque, olha, lembra que eu ensino sempre a lei da transformação? Ela é maravilhosa, a lei da transformação é a primeira das 21 leis universais e ela é maravilhosa, gente. Veja, palavra, pensamento, sentimento, comportamento e resultado, né? O que é palavra? É tudo que você vê, ouve, lê, canta e fala. Então, eu olho a foto das minhas filhas ou ouço a voz delas, muda o meu pensamento. Meu pensamento muda de raiva para amor e ternura. Mudou o pensamento, muda o sentimento. E eu já fico grato por tê-las na minha vida, por ter meus netos, meus filhos, por ter meus pais velhinhos. Mudou meu sentimento, muda o meu comportamento. Eu já começo a cantar, a fazer outras coisas. Mudou meu comportamento, muda o meu resultado. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não venha me dizer que é impossível controlar. É perfeitamente possível. É que você está tão acostumado a não se controlar que você acha que você é refém de emoções, mas você não é refém. Você está no controle. Eu gosto de uma frase que diz assim, ó. Deus colocou a cabeça acima do coração, que é para a razão governar a emoção. Portanto, se você anda sendo controlado pelas suas emoções, certifique-se de que você não está andando de cabeça para baixo, igual aqueles malabaristas de circo, sabe aqueles palhaços? Tal. Veja, gente, controle, comece a usar o controle. Entre o estímulo, entre o estímulo e a reação, existe um intervalo de mais ou menos 10 segundos. Faça isso, comece a praticar. Olha, é mortal você escrever algo quando está com raiva, é mortal você responder algo quando está com raiva, e é mortal você dizer algo quando está com raiva. Quer um conselho? Quer um conselho de alguém que usa isso e já ajudou milhões de pessoas nos últimos 20 anos? Sim, milhões, porque eu tenho milhões de alunos. Então, por isso que eu posso dizer isso daí. Quer um conselho? Conselho que vale ouro. É o seguinte, nunca fale nem escreva nada quando você estiver sob o poder de emoções. Entendeu? sejam elas boas ou ruins. Todas as vezes que você escreve ou diz ou promete algo debaixo de emoções, você se arrepende depois. É um segundo para falar e uma vida inteira para se arrepender de não ter ficado com a boca fechada. Entendeu? Use a sua raiva positivamente. Entendeu? Não tenha raiva de pessoas, tenha raiva de coisas. Não tenha raiva de pessoas, tenha raiva de situações. Use a raiva positivamente. Como, Ivan? Com todos esses exemplos que eu dei. Faça alguma coisa para mudar aquela situação. Você tem raiva, como eu, de ver crianças pela rua? Você tem raiva, como eu, de ver crianças espancadas? Você tem raiva, como eu, de ver miséria, de ver morte, de ver destruição, de ver brigas, de ver mulheres sendo espancadas? Faça alguma coisa. Comece a fazer vídeos, faça um canal para você. Comece a dar aulas no centro comunitário da sua cidade. Comece a dar aulas para crianças, como eu faço também. Comece a fazer alguma coisa pela humanidade. Saia de dentro da sua casa, pare de dormir tanto no sofá. Tire o sofá de dentro da sua casa, vá para a rua, vá fazer alguma coisa, faça algum programa comunitário no seu bairro, ajude crianças a sair da pobreza, doe um pouco de coisas, colete coisas para as pessoas, venda alguma coisa que você não está usando, é, não adianta ficar com raiva. Vai ficar com raiva? Ah, você está com raiva porque o seu candidato não foi eleito? Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vira essa página. Tem gente que não sai desse assunto aí. Entendeu? Ah, o seu candidato não foi eleito? E daí? Vai trabalhar, meu filho. Vai fazer alguma coisa útil com o seu tempo. Cala a sua boca. Não fica falando um monte de asneira o tempo todo, com raiva dos outros o tempo todo. Tá? Tem raiva dos outros o tempo todo? Você pensa que eu não tenho raiva da corrupção? Tenho. Você pensa que eu não tenho raiva quando passa algum vídeo que tem aquele o, o Congresso Nacional? Você pensa que eu não tenho raiva de ver o Congresso Nacional? Aquele bando de vagabundos com raras exceções, hein? Veja bem. Não estou dizendo que todo mundo que está lá dentro não presta. Mas, olha, para salvar um ali, você tem que ir com pinça, assim, pegando. Entendeu? Você sabe que eu estou falando a verdade. Congresso Nacional, né? Que é mais parecido com um circo. Eu não sei se é um circo, um presídio. Se botar lona, vira circo. Se botar alambrado, vira presídio. Entendeu? Eu, eu, mas você pensa que eu não tenho raiva? Eu tenho. E é por isso que eu não assisto nada. É por isso que eu não acompanho nada disso e tal. Sabe o que eu faço? Eu faço o meu papel de cidadão. Trabalho pago imposto, você pensa que eu não fico com raiva de pagar imposto? Eu tenho, mas paciência, vamos em frente, não vou deixar isso me contaminar, vou fazer a minha parte, e dá para eu fazer muita coisa, e eu estou fazendo, crê. Nós precisamos fazer desse mundo um lugar melhor para viver. Eu estou fazendo a minha parte. A pergunta é, e você? E o que eu estou fazendo, está certo ou está errado? Bom, se está certo, é problema meu, não é? E se está errado, também é problema meu, não é? Então, baseado nisso aí, Siga a sua vida, eu sigo a minha, 
Isso é fantástico. Para que ter raiva um do outro? Você tem raiva de alguma coisa? Use a raiva positivamente, faça algo para mudar isso. É, saia do limbo. Saia do limbo, pelo amor de Deus. Sai do limbo hoje. Sai do limbo agora. Vai para as estrelas. Sai da limbosfera e vai para a estrelosfera. Você vai ver como é que sua vida vai mudar. O que, é que você está fazendo com o seu tempo? Como é que você usa o seu tempo hoje? Você tem o mesmo tempo que eu, sabia? 24 horas por dia. Você tem o mesmo tempo que a sua esposa, que sua esposa. Vai ficar com raiva dos outros até quando? Você vai ficar com raiva dos outros até quando? Isso não leva para lugar nenhum, não adianta. O grande lance da gente é fazer alguma coisa para mudar essa situação. Use a sua raiva positivamente. Tenha tanta raiva de ser descontrolado que aí você passa a se controlar emocionalmente e a sua vida vai mudar. Tá certo? Olha, eu vou encerrando essa live por aqui. Ó. Deze, nós estamos aí exatamente... Deixa eu ver aqui. Onde que eu estou contando o tempo aqui? Espera aí. Meio perdidinho aqui com, esse, com essa nova ferramenta. Ah, tanto faz. Vamos lá. Eu estou encerrando agora, ah, daqui a três minutinhos, né? Dez e, agora são 10h22. 10h25 eu vou encerrar, certo? Se você gostou da live, deixa o teu like agora aí, por favor. Quando você põe o teu like, o, o YouTube leva isso aí longe, esse vídeo longe, ele entrega para mais pessoas e tem mais pessoas precisando ver. Nós estamos com 637 pessoas ao vivo. Tem que ter, no mínimo, 637 likes, você concorda? Ou 537 likes e 100 dislikes. Se você gostou, põe o like, devolve para mim isso, você ajuda outras pessoas... Se você não gostou, põe o dislike, pelo menos você sai do limbo. Você sai do, da, da fileira de pessoas que não fazem piscirica nenhuma na vida e você faz alguma coisa. É o mínimo que você pode fazer. Gostou, gostei. Não gostou, não gostei. Tá bom. Quer comentar? Depois põe nos comentários o que, que você achou. O vídeo te ajudou de alguma maneira? É, você compartilhou? Compartilha pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter, com as pessoas que você acha que podem se beneficiar dele. E vem comigo. Essa semana inteira eu tenho lives sobre esses assuntos. Amanhã eu vou falar sobre uma outra emoção. Hoje eu falei da raiva. Antes de ontem eu falei de seis emoções e seis órgãos. Hoje eu falei de uma emoção e um órgão. E todos os dias dessa semana, até domingo, eu vou te dar conteúdo assim, de qualidade, sem vender nada para você. Pode ficar tranquilo. Não estou vendendo nada na live. Só conteúdo, ok? Sempre conteúdo. E depois, lá para o final da semana, na semana que vem... Nós temos grandes novidades no canal, mulheres inspiradoras, jovens inspiradoras, é, líderes verdadeiros que estão dentro das empresas e eles contando o que está acontecendo na vida deles. E em outubro tem o canal da Laura Maia, minha filha, que vem carregado de novidades para pais, avós, mães, avós e crianças de 6 a 11 anos de idade. Tem muita coisa boa preparada para o canal aqui, você que está comigo vai gostar bastante. Obrigado a você que mora no Brasil e me assistiu ao vivo. Obrigado a você que mora no Brasil e vai me assistir depois que eu fechar o vídeo. Obrigado a você que mora fora do Brasil. Sempre tem gente de fora do Brasil e nos assistiu ao vivo. Obrigado a você que mora fora do Brasil e vai me assistir depois. Obrigado a você que é mulher e me prestigia. Obrigado a você que é homem, pai, mãe, famílias que assistem juntas. Eu fico tão feliz quando eu leio o comentário de pessoas dizendo assim, ó, oh, tô assistindo aqui, assisti junto com meu filho de 12 anos, a minha filha de 8, eu e meu esposo e tal. Muito obrigado. Quero agradecer especialmente nesse vídeo a duas mulheres, não vou mencionar o nome, porque eu não quero ser indelicado, mas você pode ver nos comentários da live de ontem. Quero agradecer as duas mulheres que me escreveram dizendo mais ou menos o seguinte, olha, preciso confessar uma coisa para o senhor. Meu marido me mostrou um vídeo do senhor há X tempo, e eu tive ódio do senhor durante bastante tempo. Eu odiava até a sua voz. Agora eu preciso me confessar. Hoje em dia eu assisto todos os vídeos, gosto muito, te agradeço e tal, tal. Tá vendo? São dois exemplos de pessoas que não se deixaram levar por uma emoção negativa. Parabéns a vocês duas e muito obrigado pelo depoimento que vocês colocaram nos comentários. Eu sempre fico feliz quando eu vejo que o meu trabalho serve para alguma coisa. Esse trabalho que a gente faz com tanto amor e carinho. Eu fiz essa live de hoje com o mesmo amor que eu fiz a live de ontem. Grato por estar vivo, grato pela sua vida, grato por você estar comigo. Eu quero que você saiba que eu oro por sua vida todos os dias, certo? Todos os dias eu oro pela sua vida, mesmo não te conhecendo. Por você, pelos seus amados e tal. Você pode achar uma bobeira, não tem problema nenhum. Isso é entre eu e meu Criador, e ele conhece o meu coração. E eu continuarei orando por você. 
para que você controle suas emoções, para que você melhore seu casamento, a sua vida familiar, sua vida financeira. Nós vamos falar bastante sobre vida financeira e prosperidade essa semana nas lives que eu farei ainda. Eu quero que você tenha ótimas noites, ótimos dias. Né? Eu sempre falo longos dias e belas noites, eu sempre falo assim, porque eu quero que seus dias sejam longos, seu tempo renda, e que suas noites sejam belas, que você durma em paz. Eu sempre oro para que os anjos velem pelo teu sono, fiquem ao redor do teu, do teu leito, do leito dos teus amados, que a sua vida vá cada vez melhor. É esse o meu objetivo. A minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas da vida delas. E isso é o que me preenche os dias. Essa é a minha missão. O meu propósito, eu nunca falei para você, mas eu falaria, eu gravaria um vídeo sobre isso, a diferença entre missão e propósito. Que muita gente confunde isso. E todo dia me pergunto, como, como eu faço para descobrir minha missão? Como eu faço para descobrir é, o meu propósito? E nós vamos falar bastante sobre isso, nas lives e fora delas. Tá certo? Eu quero compartilhar um último trecho com você, que ele exemplifica o que eu acabei de dizer. Só um minutinho que eu vou abrir uma página aqui. Ó, eu vou abrir aqui a Bíblia Online. Eu vou fazer, vou digitar aqui, certo? Porque eu quero citar para você o texto exato, para eu não me enganar. Aí. Só um segundinho, por favor. Me ocorreu agora de mostrar esse trecho. Talvez você conheça ou não, então vamos lá. Vamos lá. Olha, Mateus 21, 12, certo? Eu vou entrar lá agora e vou ler para você, ó. E a multidão dizia, ó, Mateus 21, 11, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tem desconvertido em covil de ladrões. Olha só, hein? E depois tem gente que diz que Jesus era bonzinho. Jesus não era bonzinho. Jesus era bom. Ele era justo. O único justo que pisou na terra. Por três vezes, não uma, ele viu o que estavam fazendo no templo de Deus, fez um chicote de cordas, é isso que a Bíblia diz, se você não acredita em mim, leia lá. Fez um chicote de cordas, um azurrague, na realidade. Você pode pesquisar o que é um azurrague. E ele, brandindo o chicote, ele derrubou as mesas, derrubou tudo, ele não pediu, por favor, por favor, retirem essa mesa daqui, não. Ele derrubou tudo e disse, citou Isaías, a minha casa será chamada casa de oração, e vós a tendes transformado num covil de ladrões. Sabe por quê? Porque adivinha quem que fazia isso naquela época? Os sacerdotes, que hoje tem outro nome, né? Se você for na igreja crente, é um nome. Se você for na católica, é outro. Se você for no terreiro de um bando, é outro. Sempre os sacerdotes. O que, que eles faziam? Eles faziam comércio dentro da casa de Deus. Você já pensou se Jesus voltasse hoje e ele entrasse em algumas missas ou em alguns cultos? Ó, oh, o chicote seria pouco para fazer tudo. Agora, veja. O que, que isso tem a ver com usar a raiva positivamente? Jesus ficou indignado com aquilo. E o que, que ele fez? Ele mudou aquilo. Ele se manifestou. Ele não teve medo de ninguém. Ele foi lá e fez. Agora, olha o detalhe. Por que, que ele usou positivamente? Ele não bateu com o chicote nas pessoas. Isso não está escrito em lugar nenhum. Ele não bateu nas pessoas. Ele não teve raiva das pessoas. Ele teve raiva do que eles estavam fazendo. Covil de ladrões. Precisa falar mais? Tem alguma semelhança com os dias de hoje? Lembra que eu falei ontem? Que o pior tipo de pessoa que eu e Ivan conheço é o religioso. Aí teve gente que escreveu assim, ah, mas nem todo religioso é ruim. É que a pessoa não entende o que eu quero dizer com religioso. Eu não estou falando religioso, é quem vai na igreja, gente. Pelo amor de Deus, está na hora de abrir os ouvidos e, e pôr o cérebro para funcionar, por favor. Tem gente que não usa o cérebro. Veja, religioso é a pessoa que só vai na igreja. Ela não tem amor. Ela não serve a Deus. Ela não ama o irmão. Ela não tem perdão dentro do coração dela. É disso que eu estou falando. O religioso que eu falo, ele vai, ele vai para qualquer igreja que quiser, mas ele só vai na igreja. Ele só marca o ponto. 
entende? Tem o religioso e tem o espiritualizado, o amoroso. A pessoa espiritualizada, ela é amorosa, ela demonstra amor. Eu falei claramente ontem, isso é que tem gente que faz questão de não entender. Então ele acha que a gente está falando de quem... Religioso é quem tem uma religião. Não. Religioso não é quem tem uma religião. Religioso é quem só tem a religião e vive com o dedo apontado para os outros. Jesus não bateu nas pessoas. Ele brandiu o azurrag e derrubou as mesas. É isso, é a indignação dele. É isso. Sabe por quê? Porque não tem jeito de se lidar com, com brandura com certas situações. Existem situações que você tem que ser mais incisivo. Você tem que ser incisivo. Mas você não tem que odiar as pessoas, nem bater nelas e tal. Entende o que eu quero dizer? Ontem me escreveram assim. É, ah, mas não tem como ficar quieto diante das injustiças do mundo. Mas quem está falando de ficar quieto, gente? Pelo amor de Deus. Estou falando de não ter raiva das pessoas, de não bater nelas, de não agredir. Aí alguém te dá um tiro, pronto, e aí? Como é que faz? Vale a pena morrer por isso? É bobeira, entendeu? Gente, se não ficou claro, eu peço perdão, porque eu não sei me explicar de uma outra maneira, ok? Se você nunca leu esse trecho da Bíblia, nos quatro evangelhos tem essa citação. Você vai ver como é que Jesus agia nesse sentido aí. Ele era justo e bom, mas ele era firme. E as palavras dele cortavam que nem faca. É muito importante você entender isso, tá certo? Muito bem, mais uma vez, muito obrigado. Ó, 613 pessoas com a gente. Numa terça-feira de manhã, é de ficar feliz, não é? Eu me sinto honrado, privilegiado. Obrigado a vocês, gente. Longos dias, belas noites. Sejam muito felizes. Até amanhã, se Deus quiser.